ഇതാണ് ജയ്സൺ ചേട്ടൻ ചേട്ടന് ഒരു ചാനലുണ്ട് ചാനലിലെ പേരാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മലയാളി ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഓഡിയോയ്ക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സി എം എം സിയുടെ എൻ സീസൺ വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചേട്ടൻ്റെ ചാനലിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ചാനലിലെ പേരാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് മലയാളി ചേട്ടൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ എല്ലാം കൊടുക്കുക
ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി യമഹയുടെ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇപ്പോഴും ഏതൊരു വണ്ടി പ്രാന്തിൻ്റെയും ഡ്രീം ഒരു വണ്ടിയാണ് യമഹയുടെ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യയിലെ പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ബൈക്ക് എന്ന് വേണേൽ പറയാം അത്രയും വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ബൈക്ക് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഓണറെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് ബാബുരാജ് ഏട്ടൻ ചേട്ടനെയാണ് വണ്ടി ഇതിന് ഞാൻ വരാൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഇത് ഫുൾ സ്വന്തമായിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുത്ത വണ്ടിയാണ് വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി വളരെയായിട്ടും പറയും ചേട്ടൻ ഇത് ഏതാ ഇയറാ ഇത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ ആണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഈ ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും ഉള്ള ആ കോമ്പിനേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പക്ഷേ എക്സൽ സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് ചേട്ടൻ തന്നെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് അതെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഈവൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കിൻ്റെ ആ ഡ്രില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മെഷീൻ ഷോപ്പിൽ പോയി അതെല്ലാം ചെയ്തതാണ് അതെയാണ് ഞാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഞങ്ങൾ സി എം എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബിന്റെ മെമ്പേഴ്സാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരായിരുന്നെ കണ്ടത് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ട് ആർ ഡി കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സത്യം പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കൂടുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് വന്ന ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റിറ്റാണ് പക്ഷേ മാക്സിമം ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ആക്കാൻ തന്നെയാണ് നോക്കിയത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡിസ്കിലുള്ള ഈ ഡ്രില്ലിങ് പിന്നെ മൈനർ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ക്രോസ് ഓവർ പൈപ്പ് യൂഷ്വലി അത് സ്റ്റോക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല ലേറ്റർ മോഡൽസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൽ സി മോഡൽ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇതാകുമ്പോൾ മിഡ് റേഞ്ചിൽ കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻ പിന്നെ പിക്കപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രോസ് ഓവർ പൈപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റോക്ക് അല്ലാത്തതുള്ളത് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് വണ്ടി കണ്ടാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് കെ എൻ ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യൂഷ്വലി ഒരു എയർബോക്സ് ഉള്ള ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പോൾ എയർബോക്സ് മാറ്റി ഞാൻ കെ എൻ്റെ പുതിയൊരു ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ എയർ ഫ്ലോ കൂടുതലായിരിക്കും പിക്കപ്പും ഒരുമാതിരി ഇതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു കോയിൽ റിലേ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററി എന്ന് കോയിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എനി കോൾഡ് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും അപ്പം ആ വെതർ ആക്ച്വലി ഇന്ന് തേർട്ടീൻ ഓ ട്വൽവ് ഞാൻ ഈവൺ വിൻ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി ആ അപ്പം അവർ ചോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ആവും അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ പിന്നെ വേറെ വേറെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി വണ്ടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞൊരു ആ ഒരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഈ ലെഫ്റ്റ് എക്സോ എക്സോസ്റ്റ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇ ബി എൽ വഴി വാങ്ങിച്ച് അത് എക്സോസ്റ്റ് സെയിം സെയിം ഐറ്റം നമ്പർ വാങ്ങിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡെൻറ്റൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇവിടെയുള്ള സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ സൈന് യൂഷ്വൽ ഞാനിത് ആക്ച്വലി ഇ ബി എൽ വാങ്ങിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇത് ഡീക്കാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യിച്ചാണ് ഈ യമഹ എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇ ബി എന്ന് വാങ്ങിച്ച് അതൊട്ടിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റോക്കിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും യൂഷ്വലി സ്റ്റോക്കിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡറും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇതിന് ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ ഇല്ല അത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് റിയൽ ഹാർഡ് കോർ ആർ ഡി ഗൈഡ്സിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വെച്ചത് ഇത് അത് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് ഞാൻ മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാണ്ടി വണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി സെവൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറാണിത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അത് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് മറന്നു പോകാൻ പിന്നെ ഈ ബൈക്ക് ആക്
ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും വണ്ടി ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ആകെ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെൻറ്റ് പിന്നെ ആ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് റിയലി മോശമായിരുന്നു ആ ഒരു രണ്ട് ഇഷ്യൂ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മെയിനായിട്ട് അത് മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വണ്ടി ഫുള്ളി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആ ഫുള്ളി ആ ഫുള്ളി റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് എടുത്തു ടൈം എടുത്ത് എൻ്റെ ഗരാജിലും ബേസ്മെൻറ്റിലും ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ബേസ്മെൻറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഫിറ്റായി ആക്കിയപ്പോൾ ഗരാജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് ഈവൺ ബേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം അല്ല കൂടിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് മേലേ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഇതിങ്ങനെ പാർട്സുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി വെച്ചപ്പോൾ വൈഫ് വന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി അറിയാൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആവുമോ എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പക്ഷെ എനിവേ അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ആക്ച്വലി ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിങ് ബിൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത് തന്നെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരുന്നു അന്ന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള കിജിയിൽ നോക്കി ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഏഡ് ഇട്ടു ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ആടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കുക എന്നുള്ള ഇതിൽ അങ്ങനെയാണ് കോത്ര ലേക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കൈ റിയലി മേ ബി ഇൻ ഹിസ് സെവൻറ്റീസ് അയാൾ വിളിച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ ട്രക്ക് കൊടുത്ത് പോയി ട്രക്കിൽ വണ്ടി കയറ്റി അന്ന് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സ്മൈലാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നവർ എപ്പോൾ സ്മൈലായിരുന്നു തിരിച്ച് വരുമ്പം ട്രക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ പലരും നിർത്തി ചോദിച്ചു ഇത് ഏതാ ഇയർ ഏതാ ഇയർ എന്ന് അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു ഫോർ പീപ്പിളിന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് സെവൻറ്റി ഫോർ മോഡലാണ് ആ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അത്രയും ഫേമസ് ആയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങ് ഹാപ്പിയായി ഞാൻ ഐ ഡിൻ മേക്ക് എ റോങ് ഡിസിഷൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇപ്പോഴും ഈ വണ്ടി ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരാളെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കും ഏത് ഇയർ ഓ ഐ ഹാവ് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് ഇറ്റ് ഓർ ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ടോക്ക് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ഈവൻ നമ്മൾ സി എം എം സിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കും ഒരു ലുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയത് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നല്ല പവറാണ് ആക്ച്വലി ഈ വണ്ടി ഒരു ഫോർ സെക്കൻഡിൽ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്തും ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ ഒക്കെ മൈൽസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ആക്ച്വലി ഏറ്റവും മാക്സിമം ഓടിച്ചത് നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈൽസ് പെർ ആ ഒരു സ്പീഡിലാണ് ഓടിച്ചത് അത് എൻ്റെ ഒരു അതായത് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കതിനപ്പുറം പോകുന്ന ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല റൈഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് മൈൽസ് ക്രോസ് ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ ലോങ് എക്സ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നയഗ്ര ഫോൾസ് പോർട്ടറി അവിടെ പോയ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് റൺ മേ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് ഹൈവേ എടുത്ത് ഫ്രീവേ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് സെവൻറ്റി മൈൽസിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടി അപ്പോൾ റിയലി സ്ട്രോങ് ആണ് ടഫ് ഗൈ ആണ് ഒരു 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 സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ചേട്ടാ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൈ ടോർക്ക് ലോ ടോർക്ക് എന്നൊരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ആർ ഡിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ത്രീ ടു നയൻറ്റി കാലഘട്ടത്തിനാണ് അപ്പം ഇത് ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഹൈ ടോർക്ക് ആണോ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചേട്ടൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഹൈ ടോർക്ക് ലോ ടോർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റ ഒറ്റ മോഡലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടുതലും നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹൈ ടോർക്കും ആയിട്ടായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ബി എച്ച് പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർ ഡി തേർട്ടി നയൻ ബി തേർട്ടി വൺ ബി എച്ച് പി ആണ് തോന്നുന്നു ഇത് തേർട്ടി നയൻ ബി എച്ച് പി ആണ് പിന്നെ നാട്ടിൽ
ആടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഗരാജിൽ കാണാം അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ടാങ്കൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഇത് ആടി സെവൻറ്റി സെവൻ ആടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡാണ് അതിൻ്റെ ബിൽഡ് ഇപ്പോൾ നടന്ന റൈറ്റ് നാവ് ബേസ്മെൻറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായാൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ടയർ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ച് ഗരാജിൽ വന്ന് ഒരു വൺ ഡേ അസംബ്ലി ആയിരിക്കും അതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വിൻ്ററിൽ പറ്റുമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സി എം എം സിയുടെ മീറ്റ് എന്തായാലും ആ വണ്ടി ഉണ്ടാവും ബ്ലൂ കളറാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഇതിന് റിയർ ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പിന്നെ ഇത് വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പാർട്സിൻ്റെ ലുക്ക് വൈസ് ഉള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺസോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ സ്റ്റിക്കർ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് ലുക്ക് സെയിം ബട്ട് ഇതാ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് വണ്ടി കറണ്ടായിട്ട് ഇപ്പം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് പാർട്സ് എല്ലാം അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് 
അപ്പം ഇതിൻ്റെയും പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടെല്ലാം ഭാര്യ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ഈ റാങ്ക്ലറും ബാബുരാജ് ചേട്ടനെയാണ് അപ്പം ചേട്ടാ അപ്പം ചേട്ടാ താങ്ക് യു കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതാണ് ബാബുരാജ് ഏട്ടൻ ഇതാണ് ബാബുരാജ് ഏട്ടൻ